வணக்கம் ஜெயின் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி தேர்தல் வேட்பாளர்ல மிக முக்கியமான போட்டியாளர் இருக்கக்கூடிய டொனால்ட் ஜே ட்ரம்ப் அவர்கள் போட்ட ஒரு எக்ஸ்தல பதிவு இன்னைக்கு மிகவும் வைரலா போயிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம பேசக்கூடிய தருணம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்ட பத்தொம்பது மில்லியனுக்கு பேர் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ட்வீட் வந்து ரீச் ஆயிருக்கு அதில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தேர்தல் கால பேச்சா இருந்தாலும் நிச்சயமாக அதில் அரசியல் இருக்கு தேர்தல் காரணங்கள் இருக்கு அதை தாண்டி ஒரு மிக முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ அவர் என்ன சொல்ற சொல்லியிருக்கார் அந்த பதிவில் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்கிரீனில் பார்ப்போம் ஐ ஸ்ட்ராங்லி கண்டம் த பார்பேரிக் வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ் ஹிந்துஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் அதர் மைனாரிட்டிஸ் ஓர் கெட்டிங் அட்டாக்ட் அண்ட் லூட்டட் பை மாப்ஸ் இன் பங்களாதேஷ் விச் ரிமைன்ஸ் இன் அ டோட்டல் ஸ்டேட் ஆஃப் கியாஸ் தெளிவாக ஒரு இது மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உலகத்தோட மிகப்பெரிய வல்லரசாக இருக்கக்கூடிய அவங்க ஜனாதிபதி கிட்ட இருந்தோ இல்லை வேறு ஈவன் சாதாரண பிரதமர்கள்கிட்ட இருந்தோ கூட வராது கடுமையான கண்டனம் தெரிவிக்கிறேன் பார்பேரிக் வயலன்ஸ் காட்டு மிராண்டித்தனமான வன்முறை இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் இதர மைனாரிட்டிகள் மீது பங்களாதேஷ் நடத்தப்படுது அவங்க வந்து கொள்ளடிக்கப்படுறாங்க அவங்க வந்து தாக்கப்படுறாங்க அந்த பங்களாதேஷ் வந்து இப்போ டோட்டலாக ஒரு கலவர பூமியாக மாறியிருக்கு அப்படின்றத அந்த பதிவு அதன் பிறகு அவர் அடுத்தது என்ன சொல்லுறாருன்னு பாருங்கள் இட் வுட் நெவர் ஆப்பண்ட் ஆன் மை வாட்ச் கமலா அண்ட் ஜோ ஹாவ் இக்னோர்ட் ஹிந்துஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் அண்ட் அண்ட் இன் அமெரிக்கா தே ஹவ் பீன் அ டிசாஸ்டர் ஃப்ரம் இஸ்ரேல் டு உக்ரைன் டு அவர் ஓன் சதன் பார்டர் பட் வில் மேக் அமெரிக்கா ஸ்ட்ராங் அகெயின் அண்ட் பிரிங் பேக் பீஸ் இதுல நமக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் ரொம்ப டீப்பா பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்ல என்னோட இதுல இருந்து தான் நான் அதிபராக இருந்தா அதெல்லாம் நடந்திருக்காது கமலா பைடனும் ஜோ கமலா ஹாரிஸும் ஜோ பைடனும் சேர்ந்து இந்துக்களை டோட்டலா இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க அவங்க கண்டுக்கவே இல்லை உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய இந்துக்களை கண்டுக்கவே இல்லை குறிப்பா அமெரிக்காலையும் அவங்க வந்து கண்டுக்கல இஸ்ரேல்ல ஆரம்பிச்சு உக்ரைன்ல ஆரம்பிச்சு மெக்சிகோ பார்டர் வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையுமே டோட்டலா ஒரு டிசாஸ்டர் தான் பண்ணிருக்கிறாங்க நான் திரும்ப வரும்பொழுது அமெரிக்காவை மிரு மீண்டும் ஒரு பலமான அமெரிக்காவாக மாற்றுவேன் உலகத்தில் அமைதியை கொண்டு வருவேன் பை யூஸ் த்ரூ ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறார் மிலிட்ரி பவரை சொல்கிறார் கடுமையான இராணுவ நடவடிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து உலகத்தில் அமைதியை மீண்டும் கொண்டு வருவேன் அப்படின்றார் அதன் பிறகு ஒரு இன்னொரு கமிட்மெண்ட்டும் கொடுக்குறாருனு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேராகிராஃபில் வி வில் ஆல்சோ ப்ரொடெக்ட் ஹிந்து அமெரிக்கன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் அ ஹேண்டி ரிலிஜன் அகெண்டா அஜெண்டா ஆஃப் த ராடிக்கல் லெஃப்ட் we will fight for your freedom under my administration we will also strengthen our great partnership with india and my good friend prime minister modi so in the adathla domestic politics or state have vandittaaru america la vaalakudiya hindukal avangala na kandipa kaapaathuven avangala anti religion agenda adhaadhu hindu phobia nu solakudiya hindu edirpa velikakudiya radical left in the in the extremist left nu solakudiya idadhari ivanga kitta nu avangala kaapaathuven உங்களோட சுதந்திரத்துக்காக நான் வந்து போராடுவேன் என்னுடைய தலைமையின் கீழே இந்தியாவோடைய நம்மளுடைய உறவையும் நல்வழிப்படுத்துவேன் அண்ட் வித் மை குட் ஃப்ரெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அப்படிங்கிறார் என்னுடைய நல்ல நண்பர் மோடி அவர்கள் கூட நான் வந்து இன்னொரு வலிமையான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பை கொண்டு வருவேன் அப்படின்றார் அதன் பிறகு அடுத்த பேரக்ராஃப் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறாரு கமலா ஹரிஸ் வில் டெஸ்ட்ராய் யுவர் ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ் வித் மோர் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் ஹை டாக்ஸஸ் பை கான்ட்ராஸ்ட் ஐ கட் டாக்ஸஸ் கட் ரெகுலேஷன்ஸ் unleashed american energy and build the greatest economy in history we will do it again bigger and better than ever before and we will make america great again kamala harris ungalde valvas vandu mutrulum alichiruvaanga kurippa avar siru guru businesses vandu solittirukkar american business solittirukkar adutha 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 neenga vandu kadumiyana regulations poduttirukanga taxes adhigapaduthuranga na vandana tax cut pannuva indha idukku undana small business ku undana regulations ana cut pannuva கட் பண்ணி அமெரிக்காவுடைய உண்மையான பொட்டன்ஷியல திரும்ப கொண்டு வருவேன் அமெரிக்காவை ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக திரும்பவும் மாற்றுவேன் இதை நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து செய்வோம் இதை விட மிகப்பெரியதாக இருக்கும் இதுவரையும் செய்ததை விட மிகப்பெரியதாக இருக்கும் அமெரிக்காவை மறுபடியும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வல்லரசாக மாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி அவர் எப்படி முடிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ ஹாப்பி தீபாவளி டு ஆல் ஐ ஹோப் த பெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ் லீட் டு த விக்ட்ரி ஆஃப் குட் ஓவர் ஈவில் ஸோ இது இந்து இந்துக்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாரு நம்ம ஊரில் கூட பல பேர் அதை தீப ஒளின்னு சொல்லுவாங்க பட் அவர் தெளிவாக தீபாவளி அப்படின்னு சொல்லி இந்த தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவிக்கிறாரு வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு இந்த ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ் இந்த தீப நாள் அப்படின்றது ஒரு நல்லது கெட்டது வெல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அதர்மம் தர்மம் அதர்மத்தை வ
அரிசோனா ஃப்ளாரிடா ஜார்ஜியா மிஷிகன் நார்த் கரோலினா ஒஹியோ பென்னிசில்வேனியா டெக்ஸஸ் விஸ்கானின் இதில் விஸ்கானின் தவிர்த்து இந்த மிச்சிருக்கக்கூடிய மாகாணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போன முறை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த தேர்தல் படி அந்த முடிவுகளை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட் ஒன்றுலேருந்து புள்ளி ஒன்றுலேருந்து மூணு சதவீதத்துக்குள்ளே தான் ஓட் டிஃப்ரென்ஸே இருக்குது இது வந்து நம்ம எப்படி ஸ்விங் ஆகுன்றது சொல்லவே முடியாது விஸ்கானின்ல மட்டும் ஒரு அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் இருக்கு அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு கீழே வந்தாலே அந்த இடத்தோடைய ரிசல்ட் அப்படின்றது கணிக்கவே முடியாது இப்ப நான் ஏன் அமெரிக்க தேர்தல கணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒப்பீனியன் போல் நம்ம இங்க ஒப்பீனியன் போல் இங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய அனலிஸ் கதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் கடந்த இரண்டு தேர்தல்கள்ல மக்கள் முடிவை நம்ம அவ்வளவு சீக்கிரம் இது பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த குறிப்பிட்ட மாகாணங்கள்ல இந்துக்கள் பங்களாதேஷ் இந்துக்கள் இந்திய இந்துக்கள் அதிகமாக வாழ்கிறாங்க இந்தியர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு மெசேஜை அவர் பொலிட்டிக் பொலிட்டிக்கலாக கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்றதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் இதை தீபாவளி அன்னைக்கு கொடுத்துருக்கும் போது நேரடியாக இந்துக்கள் வாக்கு அவர் குறி வைக்கிறாரு அப்படின்றதுல தெளிவாகவே ஒரு அரசியல் இருக்கிறத எல்லாருமே பார்க்குறோம் ஆனால் அதை மீறி இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த அளவுக்கு கடுமையான வாழ்த்து வா வார்த்தைகள் வந்து இது வரைக்கும் எந்த ஒரு உலக தலைவருமே இந்துக்களுக்காக பேசினதே கிடையாது வரலாறே கிடையாது நம்ம இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பூசி மொழிகி அமை அமைதி நில வேண்டும் இப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மத சார்பின்மை இந்த மாதிரி பேசுவாங்களே தவிர இந்த மாதிரி நேரடியாக ஒரு ஆதரவை கொடுத்து யாருக்கும் யார் மீது வரைக்கும் பேசுனது கிடையாது பங்களாதேஷில் நடந்த இந்துக்கள் மேல நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் அங்கே நடத்தப்பட்ட வன்முறை அங்கே அடிக்கப்பட்ட கொள்ளை இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் பெரிய கண்டனங்கள் எதுவுமே வரல அதுக்கு நேரடியாக இந்துக்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் மற்றும் சீக்கியர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு திரட்டு இருக்குன்னு சொல்லி பிரதமர் மோடி அவர்கள் மட்டும்தான் சொல்லியிருந்தார் ஈவன் எதிர்கட்சி தலைவரே பார்த்தீங்கன்னா கூட ராகுல் காந்தி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஐ கண்டன் த வயலன்ஸ் வயலன்ஸை வந்து வன்முறை நடத்தணும் அப்படின்றாரு வன்முறை யார் மேலே ஏவப்பட்டிருக்கு அதில் யார் பாதிக்கப்படுறான்ற எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு இங்கே ஒரு வாக்கு வங்கி அரசியல் அப்படின்றது இருக்குது இந்த இடத்துல தான் இவர் மாறுபடுறாரு அப்படின்றத பார்க்குறோம் ரெண்டாவது அவர் அதிபர் ஆகலாம் அமெரிக்க அதிபர் ஆகலாம் இல்லை நான் ஒரு ஆப்பிரிக்கா நாட்டில் தான் வந்தவங்க ஏன்னா ஓட்டு வங்கி இந்துக்கள் ஓட்டு அதிகமாக இருக்கா இல்லை ஆப்பிரிக்கன மக்களோட ஓட்டு அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆப்பிரிக்கன மக்கள் ஓட்டு தான் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அந்த பாயிண்டில் தங்களை பொசிஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ பொசிஷன் பண்ணும்போது போன அமெரிக்க தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா பைடன் ஜெயிச்சதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து அங்கே அமெரிக்காவில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் பெருமளவில் பைடனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தாங்க ட்ரம்ப்புக்கு எதிராக ஓட்டு போட்டாங்க அது பை பார்ட்டி சிஸ்டம் இல்லாட்டி நீங்கள் அங்கே தான் போட்டாகணும் அப்போது பட் பைடன் வந்து ஜெயிச்சு வர்றாரு ஆனால் இந்த முறை என்னோட பல இஸ்லாமிய நண்பர்கள் அங்கே இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட பேசும்போதும் சரி நம்ம அங்கே இருக்கக்கூடிய சில நியூட்ரல் ஊடகங்களுடைய அந்த செய்திகள் பிளாக்லாம் படிக்கும் பொழுது இங்கே இந்த முறை அமெரிக்காவில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மன போராட்டமே இருக்குது எங்கே வாக்கு செலுத்தணும் ஏன்னா கமலா ஹாரிஸ் ஒரு புறம் நாங்கள் பாலஸ்தீனுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் தெரிவிக்கிறோம்னு சொல்லி தொடர்ந்து எல்லா பிரச்சாரத்திலையுமே பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய ந செயல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவரைக்கும் இஸ்ரேலுக்கு அதிகமாக ஆயுதங்கள் வழங்கிய ஒரு அரசாக இன்றைக்கி பைடன் ஹாரிஸ் அரசாங்கம் இருக்குது இப்போ வரைக்கும் இஸ்ரேல் காசா மேலே போடக்கூடிய குண்டுகளோ லெபனன் மேலே போடக்கூடிய குண்டுகளோ இது எல்லாமே அமெரிக்காவிலேருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து பில்லியன் டாலர் அளவுக்கான எய்டை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சிறப் அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு மட்டுமே ஆயுதங்களுக்கு மட்டுமே அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஆனால் பிரச்சார மேடைகளில் நான் பாலசீனுக்கு ஆதரவாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தோற்றத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது இந்த பக்கம் எடுத்தீங்கன்னா ட்ரம்ப் இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் ஒரு பெரிய நாடாக இருக்கணும் ஒன்றா இருக்கணும் எல்லாரும் அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு யூதர்களுக்கு ஆதரவாக பேசுகிற மாதிரி பேசிட்டு அதே சமயம் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா நான் வந்த அடுத்த சில நாட்களுக்குள்ள உக்ரைன் ரஷ்யா போரும் நிறுத்த நிறுத்தப்படும் அதே மாதிரி இஸ்ரேல் இதுவும் நிறுத்தப்படும் இங்கே காசா இஸ்ரேல் நடக்கூடிய பிரச்சனையும் வந்து நிறுத்தப்படும் சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ இப்போ ஒருத்தர் வந்து தங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல ஆனால் யுத்தம் நிறுத்தம் யுத்தம் நிறுத்த முடியாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பாலிசி நமக்களை காப்பாற்ற முடியுமானா முடியாது ஆனால் அவங்க ஏற்கனவே ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருந்த கமலா ஹாரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீனுக்கு நாங்கள் ஆதரவாக இருக்கிறோம் அங்கே மனித மீறல்கள் நடக்குது அப்படின்னு
ஒருத்தன் வந்து எனக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறேன் தெரிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பின்னாடி வந்து என்னோட எதிரிக்கு வந்து ஆயுதங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் இன்னொருத்தன் வந்து நான் வந்து அவங்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் வந்து அவங்க எதிரியும் சரி என் நண்பனும் சரி எனக்கு அங்கே மேட்ரே கிடையாது நான் போர் நடத்துவேன்னு சொல்கிறான் இப்போ யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கொஸ்டின் இருக்குது ஸோ இந்த தேர்தலை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது இதுவே கிடையாது இப்போது இதோடைய ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இம் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ப் ஜெயிச்சு அதிபர் ஆனால் நாளைக்கு இந்த இம்போர்ட்டட் ப்ரொஃபஸர் முகமது யூனுஸ் பைடன் அவர்களுடைய அவ்வாமா அவர்களுடைய கிளின்டன் அவருடைய செல்லப்பிள்ளை கிளின்டன் அவருடைய செல்லப்பிள்ளைனே சொல்லலாம் இந்த ஆளோட கதி என்ன ஆகும் அப்படின்றது யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு பை யூசிங் ஸ்ட்ரென்த் பீஸ் பை ஸ்ட்ரென்த் பை யூசிங் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறாரு ஸோ ராணுவ பலத்தை வைத்து அப்படின்ற போது இங்க இருக்கக்கூடிய முகமது யூனிஸ் பப்புக்கு இனிமே தாலாட்டி பேசிராட்டி பால் கொடுப்பாங்கன்னா கிடையாது ஸோ இதை தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சில ஜியோ பொலிட்டிக்கல் மாற்றங்கள் வரும் முகமது யூனிஸோட நாட்கள் என்னப்படுது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பங்களாதேஷ் ஒரு ஜ உண்மையான ஜனநாயகத்தை நோக்கி மீண்டு வர்றதுக்கான ஒரு சிறு வாய்ப்பு வந்து நிச்சயமா தெரியுது ஏன்னா பைடன் போன பிறகு இப்ப அடுத்து ட்ரம்ப் அவர்கள் வந்தா நிச்சயமா இது நடக்கும் ஒரு இந்தியா சார்பா இந்தியாவுடைய ஒரு கன்சர்னோடைய நம்மளுடைய கன்சர்ன்றது எடுத்து பார்த்துட்டு அவங்க சில நடவடிக்கைகள் எடுப்பாங்க ஏன்னா பங்களாதேஷோடைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு யார் காரணம்னு சொல்லி நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் ரெண்டாவது பைடன் அவர்களுடைய இந்த ஹிந்து சப்போர்ட் அப்படின்றதும் கிறிஸ்டியன் சப்போர்ட் அப்படின்றதும் தன்னை வந்து ஒரு கிறிஸ்தவராகவும் அமெரிக்கா ஒரு கிறிஸ்டியன் கண்ட்ரி தான் அப்படின்றதுல ரொம்ப எஸ்டேட்டே பண்ணாம உடச்சு பேசக்கூடியது ஸோ இப்போ தேர்தல்கள் நீங்க சமீபமா ஒரு ஐந்து பத்து வருடங்களை தேர்தலில் கவனிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த போலரைசேஷன் அப்படின்றது ரொம்பவும் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம் மத சார்பின்மை இது அதுன்னு எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாலுமே இந்த வேர்ல்டு வந்து கிளியர் கட்டா ரிலீஜியஸா போல்ரைஸ் ஆகுது அப்படின்றதுல உலகத்தோடைய மிக பழமையான ஜனநாயக நாடான அமெரிக்காலையும் சரி உலகத்தோடைய மிக பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியாவும் சரி அதன் பிறகு இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல டெமோக்ரஸிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல நாடுகள் எல்லாமே உள்ள வரும் அங்க எல்லா இடத்துலயுமே இது போல்ரைஸ் ஆகுதா தான் பாக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு இப்ப கனடால எடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்டின் ட்ரூடோ எந்த அளவுக்கு கா காலிஸ்தான் ஆதரவாளராக மாறினார் அப்படின்றத பார்த்தோம் இந்துக்கள் எதிர்ப்பவர்கள் இருக்கிறத பார்த்தோம் அவர் கட்சி ஆட்கள் ஓப்பனாக இந்துக்களை எதிர்க்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் பட் ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கக்கூடிய பேர் பொலிவர் இந்த முறை தீபாவளிக்கு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்புதல் எதிர்கட்சி தலைவராக நீங்கள் வந்து கொண்டாட்டத்தில் கண்டு கலந்துக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை அவர் புறக்கணிக்கிறார் ஏன்னா ஜஸ்டின் ட்ரூடோ வைத்திருக்கக்கூடிய வியூகம் வந்து இவங்களுக்கு ஆதரவாக நீங்கள் செயல்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுறீங்க கனடாவுடைய இறையாண்மைக்கு நீங்கள் எதிராக இருக்கீங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அரசியலில் பிராண்ட் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தயங்குறாங்க ஸோ வேர்ல்டு இன்னைக்கு ஹைலி போல்ரைஸ் ஆகுது ஒரு நாட்டோடைய தேர்தல் இப்போ நாம் எடுக்கக்கூடிய முடிவு நம்ம வாக்குரிமையில் நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவு நிச்சயமாக அமெரிக்காலே எதிரொலிக்கும் அது மாதிரி அமெரிக்காவில் எதிரொலிக்கக்கூடிய இதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏன்னா இப்போ ட்ரம்ப்புக்கு இந்த ஒரு ட்வீட்டுக்கு அவர் போட்ட எக்ஸ்ட்ரா தலை பதிவுக்கு அதிகமாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் மற்றும் பங்களாதேஷில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் தான் ஸோ வேர்ல்டு ரொம்ப போல்ரைஸ் ஆகிருக்கு ஏதோ ஒரு பார்ட்டி எங்கே ஒன்று கன்சர்வேட்டிவ் லேபர் இந்த யூகே பாலிடிக்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் கன்சர்வேட்டிவ் லிபரல் கனடாவில் பார்க்குறோம் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அமெரிக்காவில் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே இவங்க வந்து ஒரு இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியுது ஸோ இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சொல்லலாம் என்னுடைய கருத்தை நான் சொல்லலாம் தப்பாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போ கமலா ஹாரிஸ் இதுக்கு எதிராக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்ற போது எந்த ஒரு கண்டனமுமே கமலா ஹாரிஸும் தெரிவிக்கல அதிகாரத்தை கையில் வச்சுருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் அதிபர் துணை அதிபர் அமெரிக்காவுடைய ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கலாம் பங்களாதேஷில் அவ்வளோ உயிர்கள் போனதை காப்பாற்றிருக்கலாம் ஒரு மனித உரிமை மீறல் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு எதிராக அடிக்கடி அறிவிக்க அறிக்கை விடுறக்கூடிய இவங்க பங்களாதேஷில் நடந்ததை பார்த்து எதுவுமே பேசல அந்த ஆள் ப்ரொஃபஸர் யூனிஸை கூப்பிட்டு ஸ்டேஜில் ஏற்றி பைடன் கட்டி பிடிச்சதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ ஓப்பனாகவே இவங்களுக்கு வந்து எதை பற்றியும் கவலை இல்லை நாங்கள் பண்ணுற பாலிடிக்ஸ் தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகும்போது ட்ரம்ப் இந்த இடத்துல சரியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்றத பார்ப்போம் பட் அடிப்படையாக ஒரு கோடிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா ட்ரம்ப் அவர்களுடைய பார்வை அப்படின்றது ஹீ இஸ் அ பிஸ்னஸ் மேன் அவர் வந்து ஒரு